Podobně jako tepny a žíly v našem těle, je i většina vodohospodářského systému ukrytá pod povrchem. A jen sem tam ji můžeme odhalit díky rostodivným stavbám, o jejichž funkci se můžeme jen dohadovat. A na jedné z nich teď stojíme. Jsme na vrcholku věže, na kopci Děvín, na levém břehu Vltavy, v místě zvaném poeticky Dívčí hrady. A já se ptám, k čemu tahle stavba je? Rozhledna? a Vysílač? Ne. Je to vodní dílo. Opravdu. A k čemu slouží? No, nebudu vás napínat. Tahle elegantní stavba slouží k tlumení takových rázů v potrubí, které vznikají při jejím čerpání čerpadly. Teď to víte. A jdeme se na tu krásu podívat z jiného pohledu. Já zůstanu tady, vy se proletíte. Krásný výhled, co? Támhle vzadu u té vlaječky je vodojem v Jesenici, kam proudí voda z úpravny vody Želivka, štolovým přivaděčem a pak teče potrubím oklikou až na sever Prahy. Vodovodní síť je opravdu rozsáhlá, takže je jasné, že občas musí dojít k nějakému výkyvu tlaku. A to je průšvih. Jak bych to vysvětlil? Představte si, že v potrubí vznikne taková malá vlna tsunami. Kdybychom její ohromné síle nechali volnost, mohla by potrubí i všechna související zařízení dost fatálně poškodit. A proto tady na kopci nad Prahou stojí naše věž, která je něčím takovým jako obří expanzní nádobou. Je tvořena třemi 50 metrů vysokými, vzájemně propojenými ocelovými válci, každý s průměrem 1,8 metru. No, když se dole v potrubí zjeví nějaká tlaková vlna, fuh, tady nahoře se spolehlivě utiší. Vysvětlili jsme si, k čemu slouží tato monumentální stavba. Ale když už jsme tady nahoře, můžeme se ještě trochu rozhlédnout. Tamhle na obzoru vidíme oba přítoky pitné vody skáraného. Do vodojemu Flora a druhou trasu na sever města. Dole u Vltavy všichni poznáme Podolskou vodárnu. Vidíte tamhle na obzoru modrou vlaječku? To je vodojem Kopanina, do kterého, představte si, také dopravujeme vodu až ze Želivky. A na Kopaninu se teď spolu vydáme. 